Hello, I'm Andrew Biggs, and this is the Big Story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story. สำหรับวันเสาร์นี้ครับ How are you today? I hope you're well. I hope you're happy on this long weekend. Yes, we have a long weekend. Everybody is off on Monday, and a lot of people are off on Tuesday. Except for me. ไม่เป็นไรนะครับเราทุกคนก็หยุดวันจันทร์ใช่ไหมครับบางคนก็วันอังคารเหมือนกันนะครับยกเว้นข้าพเจ้านะครับที่ต้องทํางานทั้ง4วันแต่ไม่เป็นไรครับเราก็มีความสุขกับงานของเราเราไม่ถือว่าเป็นงานนะก็เป็นเหมือนเป็นงานอดิเรกครับถ้าเรารักงานครับเขาบอกว่า if you love your work you will never have to spend a day working in your life ก็คือถ้าคุณรักงานที่คุณทําจะไม่ต้องทํางานไม่ต้องรู้สึกทํางานตลอดชีพความหมายก็คือเราก็รักเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกแบบเบื่อเบื่อกับงานที่เราทําครับสําหรับวันนี้ครับปิกสตอรี่ของเราก็มีข่าวที่ไม่น่าเชื่อแหละครับจำผู้ฟังจะเชื่อผมไหมครับถ้าผมบอกว่าที่ประเทศยูแกนดาทวีปแอฟริกาครับเขามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแมรีมนาบัตานซีอายุ39ซึ่งเลี้ยงลูก38คนเดี๋ยวผมบอกอีกครั้งหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้อายุ39เลี้ยงลูก38คนนะครับเป็นไปได้ยังไงถ้าเราจะตั้งขัน9เดือนคลอดลูกกว่าจะตั้งขันอีกครั้งหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้อายุ39นะสมมุติว่าเขาเริ่มมีลูกตอนอายุ15นะ14 15อย่างนี้ก็มันยังนับไม่ถึงเลยครับว่าเป็นไปได้ไงที่แม่สามารถคลอดลูก38คนความจริงแล้วเขาคลอดลูกมากกว่านี้เองครับแต่ก็มีลูก6คนที่เสียชีวิตนะครับตอนตอนคลอดไปแล้วข่าวนี้เป็นข่าวเหลือเชื่อครับที่อยู่ในสื่อมาหลายเดือนแล้วครับผมเพิ่งเห็นแล้วก็คิดว่าเหมาะมากสำหรับ Big Story ของเราผู้หญิงคนนี้ครับได้คลอดลูกเป็นแฟดห้าครั้งนะครับเป็นแฟดสี่ไอ้ขอโทษนะครับแฟดสามสี่ครั้งแล้วก็แฟดสี่ห้าครั้งเหลือเชื่อแหละครับห้าครั้งที่คลอดลูกแฟดสี่แสดงว่าเขามีอะไรผิดปกติหรือพิเศษนะครับในร่างกายที่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หมอก็ยืนยันด้วยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้หญิงคนนี้นะครับตั้งแต่แต่งานตอนอายุ12ขวบตอนนี้ก็10 38 39ปีครับอันนี้ก็คือ27ปีครับเขาคลอดลูกกี่ครั้งก็นับไม่ได้เลยครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่เธอแต่งงานนะครับตอนอายุ12ขวบหลังจาก1ปีแล้วครับก็คลอดลูกเป็นแฝดฝาแฝดนะครับสองใช่ไหมหลังจากนั้นก็อีก5แฝดมานะครับหลังจากนั้นก็เป็นแฝด3 4ครั้งแฝด5 5ครั้งครับจนถึงตอนนี้นะครับเราก็มีลูก6คนนะครับที่เสียชีวิตตอนเ,อเกิดนะครับก็เขาเลี้ยง38คนนะครับลูก38คนนะครับอายุมากที่สุดก็23 24ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นเออน่าจะมากกว่านั้นเ,เขาเขามีรูปนะครับในในข่าวแล้วที่เหลือเชื่อกว่านั้นอีกนะครับสามีนะครับที่เป็นพ่อก็ทิ้งเขาและครอบครัวเมื่อ3ปีที่แล้วครับนี่น่าเชื่อเลยครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อถึง38คนนะครับแล้วก็ทิ้งทิ้งหมดเลยแหละครับเขาคงรู้สึกไม่ไหวแล้วก็ไปแต่ตอนนี้ก็ผู้หญิงคนนี้ก็เลี้ยงลูกคนเดียวนะไม่น่าเชื่อเลยว่าคนเดียวที่เขาเลี้ยงลูกครับแล้วก็เขาบอกว่าล่าสุดที่เขาคลอดลูกก็คือ2ปีครึ่งนะครับที่แล้วแล้วก็เป็นฝาแฝดแล้วก็หนึ่งในสองก็เสียชีวิตด้วยครับเขาบอกว่าการทำงานนะครับชีวิตเขาก็ต้องอุทิศให้เด็กพวกนี้ก็อย่างน้อยก็มีอะไรกินแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยครับเขาบอกว่าเขาทำทุกอย่างนะครับทำผมก็ตกแต่งบ้านทำเหล้าเทือนขายยาสมุนไพรครับแล้วก็เงินที่เขาได้มาก็ใช้สำหรับอาหารครับการรักษา
ทางแพทย์ครับเสื้อผ้าและค่าเล่าเรียนนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามีผู้หญิงคนนี้อันนี้ก็คือข่าวที่ผมจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story วันนี้ครับเรามาดูคำศัพท์ที่สำคัญคำแรกก็คือฝาแฝดในภาษาอังกฤษครับเราใช้คำว่า twins ครับ t w i n s ถ้าไม่เคยได้ยินนะครับจดเอาไว้ด้วย twins ครับ t w i n s ครับ twins ถ้าเป็นแฝดสามเราใช้ triplets t r i p l e t s T R I ในภาษาอังกฤษก็เป็นอุปสรรคเหมือนในภาษาไทยนะครับที่แปลว่า3นะครับภาษาไทยก็เป็นไตรใช่ไหมครับของเราก็เป็น try แต่ชนี้ก็มี P ด้วยครับก็เป็น triplets ครับก็เป็นเป็นแฟดสแฟดสก็เป็น quadruplets หรือ quadruplets แล้วแต่ที่จะออกเสียงนะครับ Q U A D R U P L E T S Quadruplets ครับ Quadruplets ก็คือ Fat 4ครับที่จริงก็ยังมี Quintuplets Fat 5 Sextuplets Fat 6ครับ Septuplets Fat 7 8ก็เป็น Octuplets ใช่ไหมครับเหมือน Octopus ครับ Nonuplets ก็เป็น9แล้วก็ Decaplets ก็เป็น10ครับอันนี้ก็คือก็ยังมีอยู่แต่สำหรับผู้หญิงคนนี้ก็ Fat 4ก็พอแล้วครับ5ครั้งเลยครับอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราต้องเข้าใจในข่าวนี้ครับก็เป็น twins triplets และ quadruplets ครับก็นอกจากนี้ก็เป็นข่าวเป็นคำศัพท์ธรรมดาธรรมดานะครับเราพักกันสักครู่กลับมาผมจะอ่านข่าวนี้ครับพยายามจะอ่านเป็น2รอบครับแล้วก็เราจะไปดูคำศัพท์ที่แล้วก็โครงสร้างประโยคที่น่าสนใจสักครู่นะครับมาริอันเนบตันซี่เกิดบุตรสองคนสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิบเก้าปีสองปีหลังจากที่เธอเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก50 kilometers north of Kampala. Family sizes are at their largest in Africa. In Uganda, the fertility rate averages out at 5.6 children per woman, one of the continent's highest, and more than double the global average of 2.4 children, according to the World Bank. But even in Uganda, the size of Nabatanzi's family makes her special. Her last pregnancy, two and a half years ago, had complications. It was her sixth set of twins, and one of them died in childbirth. Her sixth child to die. Then her husband abandoned her. Nabatanzi turns a hand to everything: hairdressing, event decorating, brewing, local gin, and selling herbal medicine. The money is swallowed up by food, medical care, clothing, and health fees. ขออภัยนะครับ school fees จบข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงครับที่คลอดลูกตอนนี้ก็เลี้ยงลูก38คนนะครับเรามาดูทีละประโยคมีคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคในในย่อหน้าแรกครับเดี๋ยวผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่ง Mariam Nabatanzi gave birth to twins a year after she was married off at the age of 12 Mariam Nabatanzi เป็นชื่อเขา gave birth to twins ในภาษาอังกฤษคลอดลูกครับก็คือ to give birth ครับรูปอดีตการคือ gave Mariam Nabatanzi gave birth to twins ก็คือคลอดลูกแฝดครับ a year after she was married off หนึ่งปีหลังจากที่เธอแต่งงานแต่ไม่ใช่แต่งงานธรรมดาสังเกตไหมครับว่าในข่าวนี้เขาใช้คำว่า married off ครับเขาไม่ได้ใช้ married คำเดียว married คำเดียวก็แปลว่าแต่งงานใช่ไหมครับถ้าเป็น she was married at the age of 12ก็แปลว่าเธอแต่งงานตอนอายุ12ขวบครับแต่ที่นี้เขาใช้คำว่า married off o double f ความหมายไม่เหมือนกับแต่งงาน to be married off ลคือถูกแต่งงานอย่างนี้นะครับถ้าจะจะแปลตรงตัวนะครับเป็นภาษาอังกฤษ To be married off ในภาษาอังกฤษก็แปลว่า
พ่อแม่จัดการแต่งงานคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ครับพ่อแม่แต่ละฝ่ายก็เลือกเขาบอกว่าโอเคสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันได้ครับจัดการแต่งงานนะครับเ,เหมือนเป็นแม่สื่ออย่างพ่อสื่ออย่างนี้แต่เป็นพ่อแม่นะครับที่ตัดสินใจว่าเอ้คนนี้เหมาะกับคนนี้เขาให้เขาแต่งงานแหมอายุ12ขวบนะครับเขาจะเลือกสามีได้ยังไงแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยใช้คำว่า married off ในภาษาอังกฤษอันนี้คือความหมายของ married off five more sets of twins followed หลังจากนั้นก็มีฝาแฝดอีก5คู่ครับ a set s e t ก็แปลว่าชุดใช่ไหมครับหรือหน่วยประมาณนี้ along with four sets of triplets พร้อมกับฝากับแฝดสาม4ชุดแล้วก็ and five sets of quadruplets ก็คือแฟดสี่ห้าชุดครับ three years ago however the 39 year old Ugandan was abandoned by her husband อย่างไรก็ตามสามปีที่แล้ว39เอ่อผู้หญิงคนนี้อายุ39ถูกทิ้งถูกสามีทิ้งอันนี้คือคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราต้องดูแลดูอย่างดีนะครับก็คือ abandon ในภาษาอังกฤษ A B A N D O N ครับ abandon A B A N D O N to abandon แปลว่าทิ้งครับ to be abandoned ก็คืออีดีตอนท้าย verb to be นำ to be abandoned ก็แปลว่าถูกทิ้งครับ the 39 year old Ugandan was abandoned by her husband ก็แปลว่าผู้หญิงคนนี้อายุ39ถูกสามีทิ้งครับ leaving her to support their surviving 38 children alone ซึ่งทำให้เขาก็ต้องดูแลเลี้ยงคำว่า support ที่นี่ก็แปลว่าเลี้ยงนะครับ their surviving 38 children alone ก็คือเขาต้องเลี้ยงลูกที่เหลืออยู่อันนี้ความหมายของ surviving ครับเพราะว่ามี6คนที่ตาย38 children alone 38คนก็ต้องเลี้ยงคนเดียวเขาจะจำชื่อได้ยังไงครับของแต่ละคนผมเชื่อว่าบางครั้งก็นึกชื่อไม่ออกนะครับ38คนผมนึกถึงห้องเรียนใช่ไหมครับของนักเรียนนักศึกษาถ้ามี38คนนะครับบางครั้งเราลืมชื่อครับของคนแล้วผู้หญิงคนนี้มีลูก38ผมเชื่อว่าบางครั้งก็ต้องลืมแน่ๆเลย Napatanzi lives with her children in four cramped houses. Um, Napatanzi อาศัยอยู่กับลูกเขาในในในอ่าบ้านสี่หลังครับแต่เขาใช้คำว่า cramped ครับ C R A M P E D ครับ cramped ในภาษาอังกฤษจะใช้อธิบายอะไรที่แออัดครับคือแบบแบบแบบคนนั่งอัดแน่นเลยครับก็ในบ้านนั้นก็เป็น cramped ครับ Cramped houses in a village, ในหมู่บ้าน surrounded by coffee fields, ล้อมด้วยทุ่งทุ่งนายังไงครับก็ปลูกกาแ�ฟ50 kilometers north of Kampala. Kampala ก็เป็นเมืองหลวงของยูแกนดาครับเขาอยู่ภาคเหนือ50กิโลเมตรนะครับเหนือจากเมืองหลวงครับเขามีสถิติที่น่าสนใจที่นี่เขาบอกว่า family sizes are at their largest in Africa ในทวีปแอฟริกาจำนวนสมาชิกครอบครัวใหญ่ที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับในโลกนะครับในอูกันดานะครับ in Uganda the fertility rate averages out at 5.6 children per woman ก็คืออัตราการมีโลกนะครับของผู้หญิงครับคือ 5.6 นี่ถือว่าเยอะมากเลยครับเรื่องนี้มันน่าสนใจขนาดหมดเวลาครับไม่มีเวลาที่จะอ่านอีกรอบหนึ่งครับแต่ไม่เป็นหลายครับเราจะกลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับกับข่าวใหม่กับ The Big Story I'm Andrew Biggs Have a wonderful Saturday See you tomorrow Goodbye